రాజాజిగా ప్రసిద్ధి చెందిన త్రిపురనేని రామస్వామి ప్రముఖ హేతువాద రచయిత సంఘ సంస్కర్త ఆయన పద్దెనిమిది జనవరి పదిహేనున కృష్ణా జిల్లా అంగలూరు గ్రామంలో ఓ సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించారు రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన చిన్ననాటి నుంచే సాహితీ జిజ్ఞాసతో పెరిగారు తన ఇరవై మూడవ ఏటా మెట్రికులేషన్ పరీక్ష ఉత్తీర్ణులయ్యారు అదే ఏడాది ఆయన పల్నాటి యుద్ధం ఆధారంగా కారెంపూడి కథనం మహాభారత యుద్ధం ఆధారంగా కురుక్షేత్ర సంగ్రామం నాటికలు రాశారు పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో బందరులోని నోబుల్ కాలేజీ నుంచి ఇంటర్ పూర్తి చేశారు ఆ సమయంలో అవధానంతో తన సాహితీ నైపుణ్యాన్ని అద్భుత జ్ఞాపక శక్తిని ప్రదర్శించారు ప్రముఖ రచయిత త్రిపురనేని గోపీచంద్ రామస్వామి చౌదరి కుమారుడే రామస్వామి కొన్ని సంవత్సరాలు తెనాలి పట్నంలో న్యాయశాస్త్రం వృత్తిని చేపట్టారు అయితే కొద్ది కాలంలోనే ఆయన అభిరుచులకు అనుగుణంగా సంఘ సంస్కరణల దిశగా వృత్తి ప్రవృత్తులను మార్చుకున్నారు దీని ఫలితంగా సామాజిక అన్యాయాలను మత అరాచకాలపై ఆయన ఒక పూర్తి స్థాయి సాంఘిక విప్లవాలకు నాంది పలికారు సుతాశ్రమం అని పేరు పెట్టుకున్న ఆయన ఇల్లు రాజకీయ సాహిత్య చర్చలతో కలకలలాడుతూ ఉండేది ప్రజలను మేలు కొల్పే హేతువాద భావాలను వ్యక్తపరచడానికి సాహితీ రచనలను సాధనముగా త్రిపుర నిర్ణయించుకున్నాడు రామస్వామి తన ఆలోచనలను సాహిత్యం ద్వారా వ్యక్తపరచడమే కాక ఆచరణలో పెట్టడానికి కూడా ప్రయత్నించాడు ఆయన సాహిత్య కృషిని గుర్తించి ఆంధ్ర మహాసభ ఆయనకు కవిరా రాజు అనే బిరుదునిచ్చి గౌరవించింది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో గుడివాడ ప్రజానీకం గజారోహణ సన్మానం చేశారు సంస్కృత భాషలో ఉన్న పెళ్లి మంత్రాలను తెలుగులోకి అనువదించి అచ్చులో సరళమైన వివాహ విధి అను పద్ధతిని తయారు చేశాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు జనవరి పదహారున త్రిపురనేని రామస్వామి మరణించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో భారతదేశ ప్రభుత్వం వారు ఆయన స్మారక చిహ్నంగా ఆయన పేరు మీద తపాలా బిళ్లను జారీ చేయడం జరిగింది